네. So what is one word or expression that is overused in Korea? Well, the, I think that would be well-being. 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 네, you 그렇죠. see it everywhere. You 네. know, well-being food. 네. Yeah. Well-being. 자막으로 보여주시죠. Well-being. Uh-huh. 이렇게 쓰죠. 그래서 well-being. 우리가 이제 well-being이라고 그냥 한글로 well-being이라고 음. well-being. 쓰는 경우도 있는데 음. 사실은 영어에서 이제 존재하는 표현이긴 해요. 음. 그렇지만 It's used yeah. differently. We don't 맞아요. actually use well-being to describe foods. 맞아요. Which is where I see it used in Korea. 네. It's like all these type of well-being, you know, healthy foods. 음. But we don't actually use it that way. 네. 한국에서는 이제 well-being food라고 하면 은 칼로리가 낮고 건강에 좋고 뭐 다이어트에 도움이 되는 그런 mm-hmm. 음식으로 많이 묘사가 되지만 사실은 실제로 그런 의미는 전혀 없고요. 이제 원래 뜻을 한번 표시를 해보겠습니다. Mm-hmm. Well-being의 원래 뜻은요. 이겁니다. Right. 세개 읽어주시죠. Okay. <웃음> 건강. 안녕, 행복. 그렇죠. 그래서 건강, 아무튼, are you doing well? Yeah, I'm doing well. I am doing well. I am well. 지금 I'm well. 잘 지내고 있다, mm. 건강하다, 이 그냥 이 상태잖아요. Mm. 지금 뭐 특별히 스트레스 받는 거 없는지, mm-hmm. 건강한지 아픈 데 없는지, mm-hmm. 이것을 이야기할 때에만 나오는 게 well-being인 거죠. Mm. 뭐 음식하고는 관련이 있을 수도 있겠지만, right. 또 그렇게 깊지는 않습니다. Yeah. And I kind of notice when we use well-being, we use it more for mental states or mm-hmm. emotional states. Mm-hmm. So like if I'm like, oh, I really need a vacation, it's going to be so good for my well-being. Mm-hmm. We mean, okay, you know, in your mind, you're so stressed with work, mm-hmm. but less on like the actual physical side. 네. Yeah. 자주 안 쓰인다고는 이야기했지만 쓰이기는 쓰여요. 그렇지만 mm-hmm. 방금 설명해 주신 것처럼 well-being, for my well-being 하면 yeah. 나의 well-being을 위해서 나의 안녕, 나의 마음의 평화. Mm-hmm. Peace of mind. Right. 이것을 위해서라고 yeah. 하는 뜻으로만 거의 쓰이는 것 yeah. 같습니다. All right. So that wraps up today's episode of EBSC 생활 영어. But what was today's key expression? Okay. Today's key expression was it's always hard to turn people down. Mm-hmm. It's always hard to turn people down. 사람들에게 거절을 하는 것은 항상 힘들어요라는 mm-hmm. 표현으로 공부해 봤습니다. Mm-hmm. All right. Well, so, all right. Thanks yeah. so much for sitting here with us today. We're going to teach you an even more useful expression next time. 저희는 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. Bye. Bye. Don't you want to be?